みなさんこんにちは先日のバトルサミット2で最高の活躍を見せてくれたリッキー・ダッティ・ダーティーそんなリッキーが28日に行った自身の X ライブでの衝撃発言が話題を呼んでいます今回はそんなリッキーのポストの詳細や28日に行った自身の X ライブでの衝撃発言についてお話ししていこうと思いますぜひ最後までご視聴くださいそれでは早速見ていきましょう優勝賞金2000万円の MC バトルイベント「バトルサミット2」が今月14日東京・代々木第一体育館で開催されましたね1回戦第3試合目でオズワールドとリッキー・ダッティー・ダーティーが対戦2人は始まる前から期待を突き合わせ熱気ムンムンの様相で会場からは大歓声が上がりましたリッキーは先日沖縄で襲撃にあった件が話題になっていましたね SNS 上には揉めている動画も出回っていましたその際リッキーは沖縄警察に大変お世話になっていたようでおい沖縄警察署は貴様ら沖縄警察署あそこはポンコツだ住所あんだろここの住所よと沖縄警察をオーディスさらに郵送物を取り出しこれを読み上げろとその場所の住所を他の人に読み上げさせました1の1の1ってお前完全にフリーメイソンじゃん完全にフリーメイソンは深いだってオレンジの電話番号なんて6の6の6の6 6の6の6の3の6の6の6の6の6の18の6666666661の666すべて足しても6になっちゃうと言ってました完全に決まってますねそんなことがあり開催されたバトルサミット2先行後攻を決める選択肢を譲るとオズワールドはマイクを使わずに司会者に先行を伝えますそして司会者が先行オズワールドと言い放つと大歓声が沸きましたそしてビートが「RGTO」ということで「おはようウェイクアップ」「やること明確」「少しでも良くするおめえの性格」「音立てて崩れるレンガのように」「今日も崩れていくジェンガ」とオズワールドバチバチに決まったバースから始まりましたそして2バース目「6の6の6の6の6の6の6の6」こいつ孤独とクソに泣く子供寂しいんだろ光求めてんだろ闇の奥底に求めてんだろと盛り上がりバース炸裂それに対しリッキーが「よう寂しいんだよだからいつも仲間といんだろ」と本音のアンサーそしてオズワールドのラストバースで「おめえは仲間じゃねえだろ本当の本音も言ってくれる仲間いねえんだろお前はどうせそんなやつに勝てませんキャンディータウンの勇士はおめえに中指を立ててんだよ」とリッキーが昨年出した You can get again をサンプリングしてリッキーにパンチラインを放ちましたこの試合の結果はオズワールドの勝利リッキーはコテンパンにやられました敗北したリッキーは「俺が優勝したらダメだもんな俺が優勝したらちょっといろいろ変わっちゃうもんな確実に今のは俺が勝っていた試合だったとみんな知っています」とにやり「笑わせんなよ俺の見聞色の覚醒まで行っちゃうと今回の優勝は」俺だなと最後までらしさ全開でしたね18日にはオズワールドへお前よ街で俺様にてめえって言ってみるてめえが天国に行くことになるからな最近のガキは音が鳴ってれば何でもありだと思いやがってなど即削除したものの不満を爆発8月25日にはリッキーは自身の X にお願いがあります見ないで陰で人に悪口言う人は迷惑堂々といつか会った時にいいなよ後輩にてめえって言われた俺は今でも複雑な気持ちです見ても傷つけるよ努力をせず励ます協力をしようよそうすればよかわるよ本当に最近見てると深いほどに不快だよ俺の暴言は何もブレてないよエンタメにも礼儀とポストしかしこの投稿は現在は消えていますさらに続けて先日のバトルサミット2について俺が末端の人間みたいに簡単に心が傷つくと思わないでくれあの試合がかなり人気出ることも見えてた見えてた未来通りやはり優勝は俺だったなみんながみんな最高でした
もしくはみんなが優勝だった大会でした俺とやりたい人いたらいつでも待つよラッパーなら音源もペラもプロじゃなきゃと今というタイミングで投稿していますこのポストに対してネット上では前のオズに向けた言葉消してんのマジでダサいちゃんと謝ったんかオズが伝えたかったことまるで伝わってないじゃんこれは浅いなリッキーポンチュームーブが過ぎる自己愛ナルシストお化け高校生くらいの子にボコられてた人ラッパーだったんだといった声が上がっていますこの高校生くらいの子にボコられてた人というコメント前述しましたがリッキーは先日沖縄で暴行事件を起こしてました道端で10代くらいの男性にいきなりグーパンされボッコボコにされていましたリッキーポコポコ事件の様子が SNS に上がっておりネットではそれしか流れてこないほど一時期とても話題になっていましたよねこの件に関してネットでは欲に溺れるとここまで落ちるって素晴らしい教科書になりましたねリッキーさん筋トレだけしておけばよかったのにいいラップするのにもったいない散々自分より弱いやつにやってきたことが帰ってきたんだね沖縄の若い種よくやった沖縄ではめ外さない方がいいリオンさんもやられてるバスターコール暴力はいけないけど悪態が原因みたいだし因果応報内地でケツ持ちくっつけて調子乗ってる有名人が沖縄の繁華街で調子乗るとすぐやられるってよくあることじゃん半グレだってヤクザじゃなければすぐ来れるくらいだし生きがるならケツ持ちつけずにフットの仲間や民間セキュリティにしときゃいいのにといった声が見られました暴力沙汰大好きなリッキーですがこの件以外にも沖縄で喧嘩騒動を起こしていたそうですラッパロッドリオンもその場に居合わせ一般人に喧嘩を売っていたとのこと先ほどのコメントでリオンさんもやられてるとあったのでもしかしたら沖縄県民ボコられた2人が結託し反撃をしに行ってたのかもしれませんねさらに他にも無線飲食などさまざまな事件を引き起こしており沖縄のバーやキャバクラは現在出禁になっているそうですそんな毎度お騒がせのリッキーさんですが28日15時頃行っていた X でのライブで沖縄でのボコられ騒動について語っておりオズワールドあいつはレプリカだよレプリカ偽物だよあいつはもうレプリカだよ文句あんだったら俺の目の前に現れてみろよ無理だろどうせレプリカだからあやっぱり嘘ですと発言ボコられに関しては沖縄でしばかれたんですかってお前知らねえよ俺は意識も何もねえよバカお前あいつを必ず見つけたらだよ見つけた時は絶対な俺と二人きりになってみろ本当に琉球王国にはまた乗り込むつもりだからよあいつマジでその時が最後だからなと X ライブで発言していましたこれに対するオズワールドさんの反応は現在確認できません今後この発言からどのような展開になっていくのか注目が集まります最後までご視聴いただきありがとうございましたコメントを残してくださると嬉しいですチャンネル登録高評価もぜひお願いしますそれではまた。